给我听好了，此次务必杀了云峥，夺取九龙玉佩，否则我赵月国一定亡于他手。走！怎么才来这点？玉佩就在这儿，自己来。不好，我没有中计了。我、嗯、怕什么？虽然可是天下第一智将，但他却是一个不会武功的文弱书生。九龙玉佩一定是我们的，他必死无疑。<笑>元帅谈笑间，足以让尔等消息灰飞烟灭。不需要会武功，这这怎么可能？你是谁？连本帅身边的暗影十三都没听过，也敢袭杀本帅？不可能！这十三个人明明被你派到前线去了。谁告诉你暗影十三是十三个人？告诉你，何谓暗影十三？暗卫十三人，影卫十三人。什么？不用讲了，就我一人而已。但杀你，足以。啊啊受伤了。六殿下。别这样，我是你嫂子。啊。我是你嫂子。启禀圣上，北环发生严重蝗灾，已集结二十万铁骑，请国师亲率使团前往我朝求粮，吾日将到达皇城。求粮竟然集结二十万铁骑，分明就是威胁。圣上，我朝刚经历太子谋反一案，内部极其不稳，万不可再与北环开战了。这个废物也配当皇帝？圣上竟然还将沈洛燕私奔了？你不是说他是太子于大，他在有份守节，他离死不远。老殿下，太子是被陆谦谋反的，我快不行了，这是太子亲手写的血书，求你一定要交给圣上。居然穿越了，竟然还穿越到这么个连宫女都敢欺负的废物皇子身上。你是谁？不要不要！快来人呐！快来人呐！云生，你这个畜生，竟想玷污你嫂子！殿下，你可一定要为妾身做主啊！畜生，你个宫女生的贱种，竟敢玷污兄嫂，简直罪不可赦！行了，别演了，你们这么做。不就是为了血书吗？交出血书！今日之事，我跟你嫂子可以进行救。如果我说血书被我烧了，你们肯定不信。少废话，赶紧交出血书，不然我现在就押你去见父皇。今日一个被轮之罪，到时父皇肯定将你变为树木。是吗？来人！啊啊啊殿下，你怎么又来？这个畜生，给我抓起来，往死里打！是，站住！本殿下再怎么说也是皇子，自会去向父皇请罪，还轮不得你们来督事。反正都已经背负上欺辱嫂子的罪，那我也不能吃亏。废物，你敢打我？有何不敢？奴才就是奴才，全部给我跪下，掌嘴！再有下次，上马毙！这还是他废物皇子吗
。这个六皇子的生物，不过是个身份低微的宫女，又没有根基，又窝囊，现在又被老三设下死局，得想个办法破局啊！太子之位让他们去争，本帅只要君权，本帅君权在时，何惧这些宵小？他竟然跟永十三长得一模一样！没想到你这个窝囊废竟然色胆包天，还想着奸污自己的兄嫂！你看不出来我是被陷害的？看来他不是。谁能证明你是被冤枉的？沈落雁，你别忘了，父皇已将你赐婚给我，你现在是本殿下的正妃。我沈落雁十三岁随父出征，十五岁败将。你觉得你这个窝囊废配得上我？可你还不是被刺过？你，别拿这玩意威胁我，我借你个胆子，你砍杀皇子。这窝囊废竟然不怕皇子？你这个皇子做出奸污兄嫂这种事情，他也是做到头了。放心，本殿下绝不会有事。云峥，圣上令你和六皇子妃速速进宫，一刻不得耽误。父皇。六皇子毁我要害，您可一定要替我做主啊！父皇，秦雪妹练活了。启禀圣上，六皇子和六皇子妃已在殿外候着，让他们进来。宣六皇子和六皇子妃入殿。儿臣，臣女参见参见圣上。畜生，竟敢作说，属下不如之事，披上残戈要害。儿臣知罪。废物就是废物。之前口口声声说是被陷害的，现在认罪倒是挺快。父皇，他认罪了。父皇，您可一定要为我做主啊！圣上，六殿下既已认罪，臣以为，当将六殿下变为庶民，以儆效尤。臣父意。父皇，儿臣自知罪孽深重，如果只将儿臣贬为庶民的话，实在是太轻了。记住，这废物是吓傻了吗？我说，该当何罪？死罪！求父皇赐儿臣一死！求父皇赐儿臣一死！当真？朕赐你死罪？是，不过儿臣有一个请求。说，儿臣想死在战场之上，儿臣愿以儿臣之死。激励我朝将士军心，我朝从未有过皇子战死沙场的先例。六皇子若亲赴战场，必将朕为我朝军心。圣上不可，私藏血书，伤我女婿，想逃离皇城，绝对不行。为何不可？若是连皇子都战死沙场，岂不让北环耻笑我大前吗？对。战场上形势瞬息万变，万一六皇子被俘，我朝岂不是颜面尽失？徐大人所言，云峥不敢苟同。等老子掌握了军权，第一个收拾。愿闻六皇子高见。徐大人可曾听闻？天子守国门，君王死社稷。如果皇子都能战死在沙场之上，那我朝将士怎敢不效死命？说得好，臣请皇上准六皇子所请，必将振奋我大秦君威。请圣上准六皇子所请。好，既然有心，朕封你为虎烈大将军，北欢使团明日就到皇城。秦梁一事结束，朕派你到朔北领军，将功赎罪。多谢父王，竟然给他兵权。他是惩罚，你是奖赏。圣上，臣女有事要说。说。臣女不愿意嫁给六皇子，是个奸污兄嫂的无耻之徒，还望圣上解除臣女与六皇子的婚约。朕是金口玉言，岂能滚开？老身是圣上亲封的一品诰命，谁敢阻拦？老太君，你这是为何？六皇子无德无才，妄图奸淫兄子，我沈氏满门忠烈
，举家上下二十八口人为国战死，绝对容不下这种无耻之徒。老身恳请圣上收回圣命，解除落叶与六皇子的婚约。跪！老太君，请听云睁一眼。老身不屑与你这种无耻之徒说话。老太君，云睁自知罪孽深重，父皇已决定将云睁发配朔北。关老身何事？云睁深受沈家忠烈大义，也想效仿沈氏忠门，为国捐躯。云睁此去，是若是现在退婚，云睁到了朔北，也难以抬头做人。不妨等云峥战死沙场之后，到时婚约自然就解除了。臣子退婚，朕脸上也无光，给朕一点薄面，朕敢保证你。如果老六战死沙场，朕即刻解除婚约，并替落叶另择良婿。此婚，你意下如何呀？圣上君无戏言。当然。那老身就给圣上一个面子，暂不退婚。多谢老太君，就你还想逃过本帅的手掌心？殿下休小气！小气，小气！殿下怎么小气？父皇这是在处罚云峥吗？分明是在奖赏他。你现在为什么要让他摸你？妾身当时是担心殿下慌了神。最好是的，殿下。此事未必是坏事，未必是坏事。你今天是不是被他摸得很爽啊？殿下误会了，妾身说的是血书的事。今日这种情况，云峥都没能拿出血书来，说明血书确实被烧毁了。有道理。只要没有血书，就没有证据证明是殿下构陷太子殿下谋反，殿下就再也没有后顾之忧了。不，还有云峥，云峥他肯定知道血书的内容。必须死！殿下派人杀他，容易引起怀疑。明日北环使团就到皇城，我们不如借北环使团之手，除掉云峥。好主意啊！云峥这个窝囊废简直太可恶了，我一定让他付出代价。你不觉得你这位未来夫君很聪明吗？聪明？他就是厚颜无耻，禽兽不如。你只是看到了表象，嫂子，你什么意思啊？他欺辱三皇子妃。不但没有受到任何惩罚，还得到了兵权，这还不够聪明吗？这哪是聪明啊！他就是啊，被吓破了胆，想要逃去朔北苟延残喘罢了。谁在说本殿下的坏话呀？你怎么来了？这是我沈家，滚出去！本殿下来通知你，北环使团已到皇城，父皇今天将款待北环使团，让你我务必参加。知道了，现在你可以滚了。你现在是本殿下的正妃。你的家就是本殿下的家。你好，你不走，我走。看来我得重新审视殿下了。好，是吗？殿下明明聪明无比，却甘愿被人当成窝囊废。殿下蛰伏多年，所图不小吧？你也是个聪明人，本殿下身边就缺聪明人。殿下这么直接的吗？跟聪明人对话不需要绕弯子。殿下就不怕我跟别人说你是装窝囊废吗？那你觉得？会有人信。宣北环使团觐见。大前皇帝。不过才区区五年未见，你好像老了很多呀！大胆颁布，觐见我大前皇帝，竟敢不行礼！我北环勇士只向强者行礼，而你们大前皇帝不过是败军之将而已。朕设宴款待你的，你当全这般不知礼数，请回吧！想让我等行礼，就要让我们看到我们大前人的勇气。什么意思？没什么意思。我是就是想与大前皇帝陛下和诸位比试一下勇气和胆量。<笑>什么？下火海？怎么个下火海法？哼
。很简单，请大乾皇帝命人将烧红的木炭在地上铺成一条长约三丈的路。江湖霸气，竟然被这老东西拿来用、嗯。他这个国师，该不会是靠这些把戏当人吧？铺一条这么长的路做什么？当然是走过去，而且。是赤脚走过去，赤脚走过这烧红的木炭，这那皮肉不得烧没了吗？人的血肉之躯，怎抵得过烧红的木炭？这分明跟赌命差不多。对呀、啊，对呀、啊，这这就是赌命。赌命啊！我是，我看你这分明是在刁难，不是鄙视。而且我北环也会派出壮士去走过这条烧红的炭路，让你们看一看我北环壮士的勇气和胆量。<笑>如果你们大钱都是些无能鼠辈，也可以认输呀。本国是绝对不会刁难，但我北环壮士绝对不会向懦夫行礼。<笑>你就别，只要你们北环敢，我们大钱就奉陪到底。来人，准烧红的木炭。你们大钱，谁敢一试？哈<笑>别急，先看看再说。有本事，你们北环先派人走过去。好，那就让这些大钱的懦夫们看一看我北环那儿的勇气。等等，跟这群懦夫比。还用不上我们北环有事出马，本公主一介弱女子，便足以战胜这群懦夫。你是北环公主？不错，我乃北环七公主佳瑶。公主殿下，您乃是千金之躯，还是别冒险的好。无妨，本公主虽是一介弱女子，却也不惧这皮肉之苦，不像这大钱一群懦夫。这大话谁不会说呀？有本事你们赤脚走过去。就是，别耍嘴皮子，先走过去再说。两个蠢货，别人派公主出战，父皇不派皇子和公主出战都不行了。看来本帅得提前准备一下。好。他这个方法和我想的不一样，他应该是在脚底下抹什么东西。你这脚，我这脚又白又嫩，你要来摸摸吗？看日本。无耻之徒！傻逼！我只是想问问他，是不是脚底下抹什么东西？有了！这个畜生怕生出来出战，这就开路。大钱的懦夫们，给我看好了！大钱，可有人一试？大钱，可有人一试？老夫来！你，你没有这个资格。老夫乃大钱，兵部尚书，你还不够资格？那是当然，此次应战的乃是我北环最尊贵的公主殿下。你们大钱。是不是理应也该派出一位皇子或者公主应战呢？啊！父皇，儿臣认为我朝可派六弟出战。对啊，六殿下一心求死，连死都不怕，还怕走这烧红的木炭吗？圣上，三殿下言之有理，正好可以测试一下六殿下的勇气，看看六殿下去硕美是想逃脱罪责，还是真想死在战场之上啊？对。对呀、啊，徐大人言之有理啊！就知道你们这帮白痴想害本帅，还好本帅早有准备。刚才不是都跑了，怎么又回来了？找死！怎么，你是在关心我呀？我是怕你到时候哭爹喊娘的，丢人
。这样，如果你同意解除婚约，我可以替你出。开什么玩笑？我可是男人，哪有让自己女人替我出招？放屁！谁是你？老刘，你可该当着众臣的面证明一下你的勇气。有何不敢？别头脑发热，老周伤着自己，还丢了我大秦的脸面。沈小姐言之有理，六殿下就凭你这小身板，这件事可不是你能掺和的。哼，我也不想掺和呀。要不你让三哥他们上？此事是为了证明你的勇气。对啊，你要是连这都不敢，还敢上战场上去和敌人拼命？这很简单嘛，三哥先走。我死后，这总能证明我的勇气了吧？要走也是你先走，本帅等的就是你这句话。好吧，那就我先走，三哥随后。这，我们要向北环蛮夷证明，我大前皇子个个都有舍生忘死的勇气。三哥，不会连这点勇气都没有吧？胡说，都敢走，我为什么不敢？失算了。拉上我垫背，除夕礼被你干死。好，那就一言为定。三哥，等会儿你要是不走的话，那可就是欺君之罪。他这下倒是不笨，还知道拉三皇子垫背。有本事你就先走！哼，一群无胆鼠辈，要走就走，哪那么多废话？婆婆妈妈简直比娘们还默契。<笑><笑>我泱泱大钱，岂容尔等蛮夷张狂？给我看好了！北环铁骑六十万，欲我也需尽一枚。尔等蛮夷，看好了！这这怎么可能？六殿下是怎么做到的呀？这这不可能啊！难道他也在脚底抹了水晶沙？他竟然没事儿！三哥，该你了。这个，三哥，你可莫要欺君啊，更不要让北环的蛮夷看了我们大钱的笑话。哈哈哈哈哈！既然六殿下已经证明了自己的勇气，也向北环证明了我大钱男儿的勇气，还是先让北环使团先行觐见之礼吧。三哥，你莫不是怕？这不错，废话，我我怕什么？来，那你赶紧来啊！此事晚点再说，别耽误了北环使团觐见行礼。就几个呼吸的功夫而已，有什么可耽搁？老刘说的对，老三，刚才的话，朕都听在耳里。想犯欺君之罪，我儿臣还想朕请你不成？定也能做到。啊！啊！啊快，快把他扶起来！啊！啊！三哥，你没事吧？不可能，你，你刷炸了！没什么不可能的，我本就抱着必死之心，我的意志力和勇气又岂是你能比的？来，扶他去见御医。啊！公主，我是这些。该进献行礼了吧？刚才本公主走的时候，炭火正旺，你们墨迹了半天，炭火都冷了，这场比试不公平，恨不得输。就是
，你们磨蹭半天，分明就是在拖延时间。你们如此下作，我们何须行礼？而无心的小人，不行礼就给我滚！滚！父皇息怒，他们不是要比勇气吗？儿臣今日就抱着必死之心，再好好的跟他们比一场，让这些北环的蛮夷看看什么叫做真正的勇气，让他们输的心服口服。好啊，你想怎么比，我们都奉陪到底。我们北环人绝对不弱于你。你确定？你赶紧说吧。想怎么比？走火炭过火海算什么比？咱们要比就比，油锅洗脚。你疯了！这这这、啊！本殿下没疯，本殿下本就抱着必死之心，又有何惧？公主，你敢比？只要你敢，本公主就敢。好。父皇，儿臣这就下去准备。老六，你可想清楚了，这样比下去，你这条腿可就废了。父皇，儿臣连死都不怕，一条腿又何惧？儿臣今日就要狠狠地杀一杀他们北方蛮夷的威风。圣上，六殿下喝多了，说的话做不得数。啊，他既然喝多了，那就带他去休息吧。是，走。怎么，大话说完了就想跑，这就不敢比了？比比。好，只要你敢比，本公主一定奉陪到底。一言为定。你若是反悔，不但要向我父皇行大礼，还要归还北环侵占我大钱的领主。另外，你这个公主，也要给本殿下当暖床压子。哼、嗯，放肆！竟敢觊觎北环公主！无妨，她只是口出狂言罢了。本公主相信她没这个本事。这么说，你应战了？对，本公主应战了。就怕你不敢。老六，你可想清楚了？现在后悔还来得及。父皇，儿臣纵然身死，也绝不反悔。这个废物，为了立功，连自己的脚都不要了。这，好，既然你有这个勇气，朕就满足你。如果你这双腿废了，朕就保你一生的荣华富贵。<笑>这个废物得意忘形。我还真以为你那条腿是铁的，老子今天就要看看，到底怎么变成残废。我、哦、活都是假的，这这到底会怎么样、啊哎哎哎哎？公主，你真要和他比吗？有什么不敢？本公主就不相信，她真不想要他那双腿，而且本公主猜测，他一定在油里面动了手脚。只要他没事，本公主自然不会有事。而且你忘了，咱还有我们的智囊水晶沙。公主英明，<笑>水晶沙可以过火海，游过一个野心，狼神抱佑。现在认输还来得及，别到最后为了立功把自己的双腿给废了。你是怕嫁给我之后照顾我这个残废一辈子？<笑>想多了，你都已经成残废了，死都不会嫁给你。你就是在关心我，我是在替你不值。就你这个废物也想立功，就算你变成残废，也不会放过你。老六，佳瑶公主，再问你们最后一次，比还是不比？比。好，那就开始。公主，你先来。不不，还是你先来。公主是客，理应客人先来。就知道你不敢。客随主便。本公主怎么能喧宾夺主呢？我若是先来了，待会儿轮到你的时候，你又说我洗的时候这油锅不够烫，到时候你又耍赖子，本帅先把你的后路堵死，看你怎么办。放心，我们北环绝不耍赖。是吗？我怎么就这么不相信你们的人品？差不多了，快要发光了，温度马上就上。要下就下，不下就干脆认输。好，那我先来。老六，刚刚谁拿出来呀、啊？这废物，这双腿算是废物。真是好，真是好，真是好，真是好，真是好，真是好。开始烫
，可以。没受伤，这怎么可能？公主，赶紧啊！既然你都没事，本公主自然不怕。公主，你没事吧？小生，并不大，可是这药很烫，很烫。他为什么不烫？有这么烫吗？啊？子，你的腿没事吧？好大的胆子，竟然敢谋害我们北环的国师！你说我谋害他，是他自己要把手伸进去试探。逍遥公主不敢比，你就认输，何必污蔑本殿下的妃子？没想到这妞也有当老六的潜质。胡说八道，分明就是他在暗算我们国师。你们看到我拿着他的手往油锅里放了，你们自己没有本事，跑到这儿来胡搅蛮缠。你们北环也就这么点本事了吧？你不敢比就认输，这油可是越烧越烫。你现在还不下，过计什么呢？怎么不敢吗？你要是不敢，你们可就输了。本公主有什么不敢的？公主，不可冲动。不敢就认输，输给我们大钱，不丢人。哈哈哈哈哈！说的对呀、啊，输给我们大钱，不亏。公主，我方今日就让他们迎上一局，待他们求粮的时候，就不他们苦的了。我们认输。现在你就是本殿下的暖床丫头。不行，别说别的要求，都可以答应你，但是公主绝对不可能成为你的暖床丫头。人无信而不立，你们连这点信用都不起，还好意思求粮？你们当我朝的人都是傻子，拿着从我朝百姓口中挤出的粮食来喂你们这些白眼狼！<笑>六殿下说的好啊！对对对，<笑>六殿下言之有理啊！说的好，欢喜欢，我真是要耍赖！公主殿下，我们看一下该怎么办。不急，等赶上商量讨粮之事的时候，再扳回一局也不迟。<笑>我们目睹服输。你到底怎么做到的？是本殿下的勇气感动了上苍而已。老实交代啊，不然我揍你啊！你亲我一口，我就告诉你。你，你这个无耻之徒，肯定是在油锅里面动了什么手脚。你个暖床丫头，还敢嚣张？本公主死都不会给你暖床，这可由不得你。本殿下要是强行要了你这个暖床丫头，你们北皇也不敢说什么。你当着我的面还敢说这种无耻的话，那我不存在啊！怎么，是错了？你少往自己脸上贴金了。这种要什么没什么的女人，也就只有你看得上。你才要什么没什么呢？你放屁！哎，行了行了，你们俩谁有料？还得本殿下亲自验证了才行。无耻！嫂嫂，你怎么在这儿啊？听宫里人说，六殿下迎回一个暖床丫头，特意来瞧瞧。你才是暖床丫头！我看他就是欠调教，你先把他带下去，帮本殿下好好调教一下。这个我倒是很感兴趣。走，你干什么？你放开本公主！你干什么？恭喜六殿下，你今晚可是立了大功。不过你到底是怎么做到的？江湖把戏而已。油锅下面放了醋，开始不烫，不烧完了才烫。原来如此。我今天立了功，肯定会被人惦记。你去帮我做件事情。什么事？你明日一早，你就去城内散布谣言，就说我要去朔府造反。记住，不要被人揪住了名。还有，你去找一块石板，上面刻一些字。连夜找一个显眼的地方吧。什么字？六子复
，还君臣权上山。混蛋到底是怎么做到的？那油里面肯定被人动了手脚。我已经去找准备油锅的那几个太监打听了。他今晚接着立了大功，现在再想要他的命，就麻烦了。不麻烦，一点都不麻烦。啊、月上大人有何妙计啊？北环比我们更想要他的命，老夫要给他设个必死之局。<笑>国师，刚才有人射来一封信，此事严格保密。是，去吧。难怪他敢下油锅洗脚，原来下面是醋。这些打钱的费用。果然只有内斗才好。也罢，既然本国师也想除掉云峥，不妨就配合他们一下。这封信或许留着还有些用。奉天承运，皇帝诏曰：六子云峥挽回国体，替我朝收复失地，有功于社稷。特赏赐黄金万两，绸缎白皮，布白皮。本帅都要去朔国，要绸缎这些干什么？这老妇，该不会不想让本帅去朔国吧？六殿下，领旨吧。谢父皇，有功就有赏。明日，朕与满朝文武跟北环商定求粮一事。<笑>你带上你的暖床丫头一起参加。是。会，犹豫不了多久。云峥虽然没用，但毕竟替我朝收复了失地。你以后对他态度好点。他不过就是运气好罢了。再说了，北环只是口头答应，并未将失地归还。那他维护了我朝的颜面，挫败北环的嚣张气焰，总是事实吧？这也是大功一件呀。我要是带军出征，肯定也能狠挫北环的气焰。老太君。六殿下来府上了，快请进来呀！是，见过老太君，见过嫂子。六殿下到访，所谓何事啊？老太君，父皇赏赐了不少绫罗绸缎给我，云峥留着这些也没有什么用，就都送到了府上，啊、算是云峥的一点小心意。还望老太君不要推拒。别以为拿些破的绫罗绸缎就能收买我祖母的心意，这怎么能是收买？我府上连婢女都没几个，留着这些绫罗绸缎。做衣服给谁穿？既然是殿下的一份心意，老身就收下了。落叶，你和子儿陪殿下出去走走吧。是。嗯。你现在是不是很得意？还好吧，区区小功不足挂齿。装，你就接着装。我还以为你有多神呢，结果呀，尽是市面上那些不靠谱的小把戏。你现在连走路都飘了吧？这倒是，殿下以前可是连腰都抬不起来的。本帅又不是以前那个废物，自当挺起胸膛。听说六皇子要去朔北举兵造反了，可不是吗？我还听说今日有人挖出一块石板，上面有上苍的御史。上苍的御史？什么御史？六子父北怪，君臣全上山。谁在那乱嚼舌根子，再乱说话，当心你们脑袋！走走走走走。陛下，有昨晚刚立功，就流言四起，封你是有人恶意重伤，就这么想老六死吗？天黑的时候，我们还抓到一个意欲前往六皇子府的北环探子，从他身上搜出这封密信。哎，还愣着干什么？不赶紧过来，给本殿下暖床。本公主就不相信你敢碰我，不敢。你，你放开我，放开我！你不是说本殿下不敢吗？你要是敢碰我，我北环可是有二十万铁骑，随时可以踏平你们大秦。二十万铁骑，在本殿下看来不过是二十万头带子猪而已。你不过是一个废物皇子。
，凭什么口出狂言？就凭本殿下自信。六殿下，六殿下，宫里来人通知，殿下明日提前半个时辰上朝。提前半个时辰，看来父皇已经知道那些流言了。六殿下，圣上吩咐了，六殿下先行上朝，让你这暖床丫头在外等北环使团。暖床丫头，那你先在外面等着吧。你，本公主今日一定要让你们付出代价。没有六，七日就是你的死期。儿臣参见父皇。这是什么？儿臣不知。这是颁布与你私通的密信。密信，六殿下私通北环，难道那赤脚踩木炭和油锅洗脚的事儿，是他们提前密谋好的？多半是，就是栽赃陷害的老套路。你就不给我点其他的花样？给朕念。六皇子殿下，昨日本国师可是帮过你？明日求粮的时候，还请六殿下多多帮助。事成之后，必有重谢。老六，你竟敢私通北环，亏父皇这么信任。原来六殿下能又是赤脚踩木炭，又是油锅洗脚，原来都是些江湖把戏。六殿下，你脚底抹的东西也是北环人给你的吧？恳请圣上将六殿下收监，今日求粮一事，万不可让他们勾结在一起呀、啊！对，绝不能给他们勾结的机会。圣上，此事蹊跷。很可能是北环为了报复六殿下，故意陷害，人赃俱获，岂能是陷害？老六，有何话说？父皇，儿臣若说自己是被陷害，父皇信吗？你如何证明你是被陷害？对，若是六殿下能够自证清白，相信圣上会获得公道。看你如何自证清白，只要你不能自证清白，那就是通敌，要你死定了。我现在确实无法证明自己的清白，不过谁又能证明我不是被陷害？证明？你还想怎么证明？油锅加醋，脚底抹水晶沙的把戏，这就是证明。要不是你私通北环，提前跟他们密谋，你这么怂的人，敢去做这么危险的事儿？哎，三哥，此言差矣。你还想怎么狡辩？三哥，那照你的意思是，别人不敢做的事情，我却敢做。那我就一定是在勾结北皇。当然，这满朝文武谁人不知你以前是什么样子？那我敢当着你的面摸你的正妃的？这满朝文武，谁敢？你，<笑>你无耻！六殿下，这一再狡辩，万一证实你真勾结北环，那就是罪加一等了。父皇，儿臣有一事不明。说，儿臣能如何帮北环求粮？这事的决定权不是一直在父皇您手中吗？儿臣让父皇多给北环粮食，难道父皇就会答应？北环与儿臣勾结，为何还搭上了一个公主？既然如此，北环为何不直接以和亲的方式求粮？这，要是巧舌如簧，可惜老夫为你设下的是必死之局。父皇，按照六弟这么说的话。不如直接宣北环使者入殿，这样看他们现场如何勾结，这不就明白了吗？这两不好的东西，倒还有后事。那就宣北环使者入殿。宣北环使者入殿。见过大前皇帝陛下。放肆！你们忘了之前的赌约了？你们应向圣上行三跪九拜的大礼。赌约只是说那晚行大礼，可也没有说以后一直要行大礼、啊。你，暖床丫头，你又欠仇了。你要再不行大礼，本殿下可加罚四。你无耻！你可别忘了，你现在可还是本殿下的丫头。说吧，你们想要多少粮食？三百万担，做梦！我朝虽入税粮，不过五百万担，你们竟想要三百万担？就是
，此事断无可能，最多给你们三十万弹。对，只能是三十万弹。你们可别欺瞒本公主，本公主可都知道，大钱今年丰收，岁入税粮三千万弹，我们只不过是要区区三百万弹而已，大钱完全给得起。是啊，是啊，北环怎么会知道？岁入税粮多少？这可是我朝机密啊！六殿下肯定是告诉北环了。老六，你竟敢将如此机密之事告诉北环？老夫知道了，你们两个肯定是商量好，你让佳瑶公主做你的丫鬟，你好告诉她我朝岁入多少粮食这种机密，帮她求粮。狗贼，原来是在这儿跟本帅挖坑。来人，这个逆子铁阵拿下！哼、嗯，慢点，不慌。咱还有何话要说？儿臣又不会跑，不妨等着求粮一事商定了之后再处置儿臣，别让这些北环的守卫看了笑话。好，死到临头，还想做无谓的挣扎？让你多活片刻又何妨？三百万大粮食。朝绝不会给！大秦皇帝陛下，我北环二十万铁骑，三百万大粮食，真的不多。这是在威胁朕。本国师只是实话实说吧。我大秦百万大军也不是吃素的。三百万大粮食实在太多了，不如我们各退一步，如何？不行，三百万大粮食，一担都不能少。好了，别说了，只要你们回头。把他交给本公主处置，那我朝就可以退一步。带这个逆子离开，也是他帮你求粮的条件之一吧？好啊，好计策呀！好手啊，帅不会让你得逞。圣上，不如先听听佳瑶公主如何退一步。对，佳瑶公主，你如何退一步？本公主知道。一下让大钱拿出三百万担粮食给我们北环，你们肯定会心疼。不如这样，大钱以三十天为期，分期给予我们北环粮食。什么意思呀？第一天，你们给我们北环两担粮食；第二天四担；第三天八担，以此类推，直到给够三十天。听起来还不错呀，给出去的粮食还不多。屁权蠢猪，别人这是给你们挖天大一个坑，还不错。死就让我来掐了，是陷阱。大钱皇帝，这可是我们最大的任务。若不是本公主想带六皇子回北环慢慢折磨，本公主绝对不会让半步。公主，既然他们不愿意。咱们还是要回那三百万的粮食吧，还是常说好。圣上，臣以为咱们可以按照佳瑶公主的来。父皇，儿臣已经算了，如果按照佳瑶公主的意思，我朝只需要给予一百万担粮食，差不多。既然如此，那朕就父皇不可，北环狼子也信。这是他们的陷阱。北环狼子野心，这是他们下的陷阱。怎么没你这个卖国贼说话的份？刘皇子，怎么你想搞破坏，让我朝给北环三百万担粮食吗？林峥，当着圣上的面，你还敢帮北环？其心可诛，其心可诛啊！臣愿以死相见呐、啊！请圣上诛杀此贼，否则。臣也撞死在这朝堂之上啊！说你们蠢，你们还真是蠢。本殿下告诉你，如果父皇答应，咱们大钱就玩完了。放屁！少在这里危言耸听，别以为我们不知道你的目的。危言耸听？蠢！你知不知道，如果父皇答应，我朝得给出多少粮食？我早就算过了，撑死不过一百五十万，一百五十万。一百五十万的，连名头都不够。胡说八道！六殿下，我知道你是一心为我们北环好，但是我不能有负于你啊！你
你别再这样了，跟我走吧。父皇，他他们当朝就勾结起来了，你死！父皇，你被骗了，你就别玩这种鬼戏。哎，你这又是何必呢？还装什么？父皇，你可知道，如果你答应了嘉颖，我朝光是第三十天的这一天。就需要给出多少粮食？多少？十亿担！十亿担！十亿担！十亿担！怎么可能？不可能！这绝不可能！不说十亿担，胡说八道！一天那么。怎么可能给到十亿的？别在那儿表现的无知了。本殿下说的可对？胡说，这怎么可能？胡说吗？要不要本殿下当众给你算一算？算吧。看来你是不见棺材不掉泪。你觉得本殿下知不知道，第三十天的时间，具体要给出去多少？你倒是说呀。那你给我听好了，十亿七千三百七十四万零一千八百二十四大你，我可能怎么在这么短的时间算出来？父皇，你若是不信，可以叫人准备笔墨，儿臣当众算给大家看。来人，笔墨取验。复辟了。公主殿下，不用了。他已经把数字说得那么清楚，还需要再算吗？这，真的有这么多呀？被换之人竟然如此歹毒，还好六皇子殿下识破了他们的诡计。你怎么会知道的这么清楚？本殿下曾在一本古书上看过，这赤脚走火炭和油锅洗脚的办法，那也是在上面看。只可惜啊，本殿下年少无知，烧毁了部分，剩下的部分也丢失了。现在看来的话，剩下的部分就是被你们北环派人给偷走，所以你们才知道求粮的办法和赤脚走火炭的诀窍，就是不知这油锅洗脚是怎么。你，你胡说！够了，佳瑶公主，就差点被你给骗了。朕今天非常不高兴，无良一事，来日再议。好。我们走，父皇，还请您派人看好这个暖床鸭子，别让他跑了。来人，大铁的门关上。三，现在给朕说，六弟是否与北皇勾结在一起？说。我不是，不是，不是吧？你直接口口声声说你六弟和北环勾结在一起，怎么现在也不是了？父皇，儿臣，儿臣也是为了大钱呐，儿臣也是被那封诬陷六弟的信给蒙蔽了，六弟肯定没勾结北环。这次要不是六弟识破了北环的奸计，大钱可就中了北环的圈套了呀！这就叫梦得越高，摔得越小。皇上，他把你的事儿推下，圣上推下。我给诸位爱卿说一件事情。看来父皇是要打算秋后算账。诸位爱卿。不知道一件事情，昨日城中就有传言，传言老六要去朔北，并且是要去朔北造反，甚至有人发现一块石板，上面写着“上苍的御誓”。御誓？什么御誓？老六进北关，君臣全上山。这这是谁写的？大逆不道啊！坐。满朝文武去哪座山？上山镇现在就要修改皇陵的位置。
，这一招的效果还是不错。哇，这事真不是我干的！还望父皇，还望父皇明察呀、啊！不是你，还能是谁？暗潮文武，你和老友结怨，臣还一直在怀疑，只见老友切入凶嫂，是你故意陷害他。这么多少的人，他怎么会切入凶嫂？父皇，真不是我呀，这跟儿臣没关系啊！这就不打了，好歹再多踹几脚啊！老刘，把之前的事情详详细细的说一遍。是。儿臣也记不太清了，没证据说了有屁用！多久的事情记不住了，大胆的说，想给你做主！父皇，儿臣这真记不清了。儿臣就记得那日三哥邀请儿臣到他府上喝酒，然后儿臣好像就喝多了，迷迷糊糊醒来的时候，哦，就发现三人大吼大叫，然后三哥就闯进来了。具体发生了什么，儿臣就真记不清。哎。故意把老六灌醉了，陷害他是吧？父皇，儿臣冤枉，儿臣冤枉。没有证据，不足以置老三于死地。不过，要是可以让他断了这些，父皇，这可能真是个误会。老三，你看看，六爷还帮着你说话。哎哎哎，父皇，父皇，您就别打了，满朝文武可都看着呢。别说了，满朝文武看着怎么了？我就是要让满朝文武看着。哎，父皇、啊，您就饶了三哥吧。啊，啊三哥，你怎么了？没事儿。父皇，您就给三哥一个面子吧。我要是看在老六的面子上，我今天非打断你的狗腿！抬不起来，给他道谢。<笑>刘弟，老刘，这个你没完！哎，三哥，您客气了。既然都是误会，那咱们说开了就好嘛。老六都是宽厚，前两日的事，结果，谣言，还有什么上堂的浴室，是不是你派人去做的？圣上，一臣之见，这一定是北环人干的。北环使团前两天吃了亏，肯定要报复六殿下，一定是北环人干的。对对对。一定是北环在背后搞鬼呀、啊！北环睚眦必报，从中挑衅，其心可诛啊！哼，我我看未必。玉国公有何高见？肯定是我朝之人与北环串通好，故意陷害六殿下，不然北环怎么会知道我朝岁入税粮多少？对呀、啊，臣愿请命调查此事，我大秦绝容不下，此类奸臣。这不是兵部的事儿，臣。自会派人查实。是老六，你今日惹怒了北环，在北环眼中就是眼中钉、肉中刺。朕从御前侍卫中抽选四位作为你护卫。谢父皇。另外，朕在朝中再许你一项特权，除朕之外，不管是谁，敢说你通敌谋反，就给他一巴掌。如果他不服，就告诉朕。多谢父皇。老六，你别得意的太早了，这一定要弄死你。之前是谁？以死进谏，让朕诛杀老六，否则他将撞死在这大殿之上啊！是他，圣上，臣也被蒙蔽了，求圣上，别去撞死了，求圣上开恩。有人要讲求诚信，来人，圣上，我下去，撞死！老臣忠心耿耿啊，圣上，开恩啊，圣上！朕还没有老糊涂，在朕的心里，谁奸，谁忠。朕很清楚，老六，你今日力破北环阴谋，立下大功。朕先不奖赏你，北环借粮一事结束之后，朕再奖赏你。多谢父皇。你叫什么名字？小的高和。好，从今日起，你就是本殿下的亲卫统领。谢殿下。走吧，随本殿下去找我的暖床丫头算账。你使团的人抛弃你了，本公主让他们回去歇歇，没他们在，你也一样不敢动本公主。本殿下是不敢动北环公主，但敢动本殿下的暖床丫头。你你竟然敢对本公主无礼！回去我再慢慢收拾，带走。殿下，云峥是不是已经被处死了？殿下，你谁让你去三姑老六要去府北造反
个谣言的。还有，谁让你去弄那什么狗血尸丸的？确实没有。放屁！爱情问我意见了，不是他干的事，除了你还能是谁？秦轩这么做，滚！奶奶，你那孙女婿又为我成立下大功了。嫂子，你可别乱说，什么孙女婿啊？我才不会嫁给他呢。这下你想不嫁，怕是都难了。怎么回事？北环秋凉时给我朝设下圈套，差点让我朝陷入万劫不复的境地。还好六殿下及时戳破北环阴谋，才使得我朝免于灾难。真的假的？他有那个本事？据说六殿下立下大功后。圣上当着文武百官的面暴揍了三皇子一顿。圣上当着文武百官的面暴揍三皇子，可不是吗？圣上一度怀疑前两日那事也是三殿下和徐清雪合谋诬陷六殿下的。还有这事、啊，你赶紧详细给我说说。六皇子破了北环阴谋，这北环怕是不会放过他。落雁啊，从今天起。你以六皇子妃的身份住进六皇子府，保护六皇子的安全。奶奶，你不是要去求圣上替我解除婚约的吗？解除婚约那是以后的事儿，你现在还是六皇子妃，六皇子是我大秦的功臣，绝不能让他被北环那些宵小给害了。可是圣上已经派了四个御前侍卫给他了，那些御前侍卫有什么能耐？你难道不清楚？我不想去，奶奶。就这么定了。云长，我一定会让你为今日的所作所为，呃、付出代价。还敢嘴硬是吗、嗯？我要杀了你！我一定要杀了你！啊、你还要不要点脸？大白天的，你竟然做这种事情！他北环里应外合谋害本殿下，本殿下还不能审讯审讯他？放屁！你从头至尾就没问过我一句话。那我问了，你会说吗？这不就对了？过来，云峥，我找你有事情，跟我出来一下。从今天起，我就住在你府上。不过你最好给我安分点，否则别怪我对你不客气。好、哦，你是怕本殿下被北环的人害了来跑？这混蛋倒是聪明，是奶奶让我过来的。不过你别多想啊，奶奶并非承认我们之间的婚约，而是念在你对大秦有功，怕你被北环的宵小谋害罢了。是吗？本殿下看你跟一位故人长得一模一样的份上，就收了你吧。你别给我得了便宜还卖乖。六殿下，六皇子妃，北环国师颁布登门拜访。公子，啊，别呀、啊，他既然肯来，我们还不敢见见。你是猪啊！你生怕没人诬陷你和北方有勾结。本殿下身正不怕影子斜，叫他进来。是。我迟早被你害死。不说，说，我怎么舍得？再多动一下，信不信我剁了你的爪子？你以为父皇真的是在御前侍卫蛊惑了？他们不过是父皇的眼线而已。见过六皇子，国师登门拜访，不知所谓何事？老朽想见见我家公主。哎，国师，这就是你的不对了。你有求于本殿下，你却连个见面礼都不带。你也太没礼貌了吧！以前怎么没发现这混蛋说话能这么亲人？老朽此次来的匆忙，没有来得及带，回头一定差人给六殿下送到府上。算了吧，本殿下不相信国师的人品。哎，国师，你是骑马来的吗？是。好，那你就把马留下，给本殿下当做礼物。这混蛋也太不要脸了吧！好，这就对了嘛。爱妃，去把暖床丫头叫到前厅去。你，国师，咱们前厅再说。高和，带路。是。公主殿下，他们没有欺负你吧？没，没有。真的。本公主还能骗你不成？六皇子，你我二人再赌一局如何？不能跟他赌，他这个老东西没安什么好心。你是想把本殿下的暖床丫头赌回去？不错
那你赌输了，本殿下又能得到什么？刘皇子，如果这次本宫是再输，就把自己的这颗人头割给你。你这个老东西倒是好算计，你是北环的使者，他若是真的要了你的项上人头，圣上怕是不会饶过他。这丢人不算了，毫不客气地说，你这个人，本殿下拿来当夜壶都觉得丢人。你不要脸！你干什么？你们国师对本殿下无礼，本殿下不好抽你们北团的人，但本殿下可以抽自己的武装丫头。六皇子殿下，你究竟要如何才肯放公主回去？你是在质疑本殿下，还是在跟本殿下商量？当然是商量，商量，这还差不多。如果你这么想要回你们公主的话，那就拿五千匹战马来换。刘殿下，好大的胃口！你们国师竟然觉得你不值五千匹战马！你少在这里挑拨离间！我们北环绝对不可能给你们五千匹战马。高和，送客。国师，请吧。五千匹战马绝无可能，我们最多拿出来一千匹战马。刘皇子，信不信？我们最多再向前推进二十里，你的父皇就会要了你的脑袋。你可能还不知道，本殿下本就抱着必死之心去硕果。你觉得你能威胁到本殿下吗？他倒是有几分男儿气概，可惜终究是个手无缚鸡之力的弱者。刘殿下，我们最多可以拿两千匹战马。本殿下说了。五千匹战马，一匹都不能少，先后难。你，你把本公主当货物？你们国师在跟本殿下讨价还价，这不就是交易货物的伎俩？云长，我绝对不会放过你的。哎，那就六千匹。你七千，还能这么讨价还价？答应他。咱们有本事把五千匹马送出去，就有本事拿回来。哈哈哈哈公主说的对，五日之后战马送到。哈哈哈哈哈哈！一个北环公主可以换七千匹战马，不亏呀、啊。圣上说的是。最近老六好像转性了，他以前可没有这种魄力啊。兴许是六殿下立了功，所以，所以骄纵了是吗？奴婢不敢。最好是，现在去找老六，是家家都入宫。是。参见父皇。北环使团派人前来告状。说你非要他们几千匹战马，才肯放他们的公主，可有此事？是，恐怕是高告。圣上，一切都是落雁的主意。圣上若要责罚，还请责罚落雁便。原来是这丫头的主意。谁说朕要罚她了？圣上召我们入宫，不是要责罚我们。朕不是要罚你们，朕叫你们来是为了商量一件事情。啊？啊什么？朕打算同意北环求粮三百万担的请求，对外宣称说，是北环用七千匹战马和我们大钱交换的，但是这个功劳都记在你们头上，你们觉得如何呀？这怎么能行？我朝刚经历了太子谋反一案，内部不稳，此时若与北环开战，恐怕会动摇我朝的根基呀、啊。对外宣称用战马来换粮食，是为我们大钱保留一些颜面吗？哎，就是这个意思、嗯。老六，你觉得如何呀？父皇，儿臣觉得还是要找北环商量一下，能少一单是一单。朕知道这件事儿，你们要守口如瓶。
如何？是是。你现在应该很开心吧？我高兴什么？朔北不会重燃战火，你也不需要去朔北送死。你难道不高兴？那你高不高兴？我要是不死，那咱们的婚约可就得继续了。你死不死，我都会向圣上请求解除婚约。那就别保护我了，让北环的人把我弄死。要不是看在你为大千立了功的面子上，我才不会保护你。其实我真的挺想去朔北的，我窝囊了半辈子了，能轰轰烈烈的战死，再加上这几天立的功，也能名留青史。就你还想留名青史？人总要有梦想，万一实现了呢？他不会真想去朔北吧？这些天立功太多，如今求良于世应该基本定，朔北应该不会战火重燃。这下我就不会再让你说去朔北，本少得想点办法去。既然北环已经展现了诚意，将七千匹战马送给我朝北府兵手中，那朕就送他两百五十万担粮食吧。二百五，这个数字倒是挺吉利的。谢大秦皇帝陛下，老六，你回头把你的暖床丫头还给国师吧。儿臣遵旨。我朝还有许多事情，就先行退下吧。告辞。此次北环求粮一事，老六。鞠躬至北，朕破例封他为镇北王。众爱卿，以为如何？圣上不可！我朝与前朝不同，都是新皇登基，为了彰显新皇恩惠，才封新王兄弟为王。此乃太祖立下的规矩，万万不可犯了规矩呀！是啊，圣上，还请圣上三思，请父皇三思。此次，若非老六揭穿北欢的阴谋，我朝将陷入万劫不复的境地。况且，老六还为我朝收复失地，难道朕就不能封他为王吗？六皇子虽然有功劳，但是封王一事非同小可，一旦开了先河，以后怕是很难收场啊！父皇，不妨先等到。北环将那一州之地还给我朝，再为六弟封王也不迟啊！父皇，三哥和徐大人所言极是，儿臣虽有寸功，但绝不能封王，不能开了这个先河。没看出这老东西是在试探。好，那就先不封王了。就你这个废。也想封王，做梦吧！<笑>圣上圣明，老六，你鞠躬至北，只赏你金银财物，不太合适吧？那朕就许你招募府兵之权，许你招募府兵五百名。这是啊。府兵，圣上不可啊！私募府兵之权乃是太子和王爷之权，怎能随意给出啊？是啊，记住，不可呀！父皇，前朝太子谋逆被诛，我朝亲太子为例，此事如果急于六弟，私募府兵之权容易引起他人的揣度呀！揣度？什么揣度？如果你能立老六的功劳，朕就直接立你为太子。圣上，此事非同小可，不要再说了。朕心已决，朕也不怕明着告诉你，老六出身不好，没有背景，朕万万不会立他为太子。朕。许他私募府兵，是为了让他自保，免得你们当中的某些人和北环当中的某些人设计陷害老六。老六还不谢恩？谢父皇，本帅终于可以培养自己的班底。高和，立即去府门口张贴告示，本殿下要募兵五百。军饷啊，就按照皇城六处的标准。殿下，这你疯了？敢私募府兵，你不要脑袋了。这是什么？我死。是替我沈家不值。放心吧，这是父皇准许我的特权、啊。你放心个屁！你怎么说圣上立你为太子的？你就是在私募府兵，我现在就要了你的脑袋！他还真敢。嫂子，你怎么来了？圣上当场许了六殿下私募五百府兵之权，奶奶让我过来帮助你们操持募兵之事
？什么？还不把剑放下？真的假的？这么大的事，我敢乱说吗？我现在起就是本殿下五兵统领。我十五岁就统兵过万了，稀罕这区区五百斧兵。殿下，鬼魂国师来了，说是来接公主回去的。带他进来。是。去把佳瑶带出来。敢，还真把姑奶奶当丫鬟使。嫂子，带着高和去准备一下募兵事宜。嗯。六皇子殿下，该把公主还给老夫了吧？确实应该。不过国师应该把账给结下来。结账？结什么账？佳瑶公主在本殿下的府上，白吃白喝这么多天，国师难道不应该帮她把账给结一下吗？你说多少钱？谈钱伤感情。这样吧，国师骑马来了吧，把你马留下便好。你太过分了，释放公主。可是你给他，公主给他，还是公主大气，不像国师这么小家子气。云峥，咱们俩单独聊聊吧。公主想跟我聊什么呢？我原本以为此行会万无一失，但是我实在没有想到大秦会蹦出你这个医术。我也没想到你们北环会这么阴险。你更阴险，你是一只吃人不吐骨头的猛虎。只有大秦的这帮蠢货才会认为你是一个废物，这帮人根本就不值得你为他们卖命。只要你愿意转投北环，我必定会让父皇重用你，甚至招你为我的夫婿。你这算是在色诱我？我难道不比你那六皇子妃美吗？差不多。那要让你，必须在我们俩之间选一个，你会选谁？小孩子才做选择题，殿下都要。可惜了，你没机会选两个。不，可以。本殿下马上就要去硕宝，到时候会再一次抓住，再让你。好，好，只要你赶到硕宝，本公主就一定会抓到你，让你跟本公主牵马。那就看到时候咱们谁抓谁了。云峥，咱们走着瞧。本殿下等着。他跟你说什么了？他说想让我做他的夫婿。我跟你说正经的呢。我说的也是正经。你，佳瑶公主又回来了，这么舍不得本殿下、啊？你怎么这么无耻、啊？他说的没错，本公主确实舍不得他。既然这么舍不得本殿下，那不如……等你到了朔北，本公主会抓住你，慢慢给你洞房。你好歹是个公主，怎么如此不要脸啊？怎么吃醋了？我才没有，我就说他配不上你吗？你好歹也是个皇子，什么人都摸，什么人都拜，也不嫌脏。算了，本公主不跟你计较，我过来是给六殿下送礼物的。礼物？你的礼物是你自己吗？你想让我给你当礼物吗？你要敢说要，姑奶奶非揍你满地找牙不可。算了吧，在本殿下眼里，你还不如一匹战马值钱。这封信是你们大钱和博士密谋想要谋害你的信。现在你没有强要本公主的份上，本公主把这封信送给你，希望能帮你揪出谋害你的人。他会这么好心？他当然不会这么好心。什么意思啊？去里面说。这肯定是三皇子干的。应该是。他把这封信交给你做什么？当然是为了引起我朝的内乱。不然你以为他真的想帮我？内乱！陆光如果拿到这封信，他一查到底，就会引起朝纲震动。这是北皇喜闻乐见的局。如果父皇不查到，我就会对父皇心存怨意，甚至可能转投北皇。这混蛋什么时候变得这么聪明了？你少给自己脸上贴金了！你转投北皇能有什么用？因为我是个天才。嗯，你是个吹牛的大才。那你要把这封信交给皇上吗？当然要给，不给什么？你确定这封信就是佳瑶公主亲手送给老六的？确定。统治下去，三日后朕将在南越手里，所有成年皇子集结成妃，必须参加。是。老三啊，老三，朕再给你最后一次机会。圣上让你去参加狩猎，你倒好，连弓箭都不带，到时候圣上责罚下来，不怪我。我都不会射箭，我带弓箭干什么？你还知道你不会？三天前让你练剑，你倒好，成天游手好闲的，连弓箭都没碰一下。哪有人三天就能练成神射手的？再说，我连弓都拉不开，那我带弓箭干什么？你以为金公主就是狩猎？多半是要借此考验各位皇子，我又不知太子之位。老六，儿臣在。朕叫你来狩猎，你为何连弓都不带？父皇，六弟文弱，他不会射箭，带着弓箭也没用、啊。四哥说的是，儿臣不会射箭。六弟，父皇三天前就通知狩猎，你不会射箭，你可以抓紧时间练习嘛。老三说的对，不会提前练习嘛。儿臣连弓都拉不开，没法练，没用的东西，一点都不知道长进。儿臣羞愧，没出息。你们知道这里面是什么吗？你们知道这里面是什么吗，父皇？这是什么？这里面是朕给你们准备的赏赐，此物价值连城。今日谁狩猎最多，朕就将此物赏赐给他。没错
。父皇有意重立太子，今日狩猎就是个考验，还好我早有准备，今日的胜者只能是我。六弟，看来父皇今日的赏赐注定与你无缘了。父皇近些日子赏赐给你的也不少，六弟怕是今天也不需要父皇的赏赐了。三哥说笑了，老六，你要不要争一争这个赏赐啊？父皇。儿臣倒也想争取一下，可儿臣实在没这个本事。算了，这年底前些日子立功不少，朕特许落雁替你狩猎。多谢圣上。先别谢朕，朕的话还没说完。今日狩猎，老六连弓都不带，有怠慢之罪。<笑>狩猎结束，朕好好惩罚他。今日如果你替他狩猎获胜，朕就免于罚他。但是我这个赏赐无关，如果你们输了，你也要一起受罚。父皇，这。你闭嘴！朕没问你，回答朕还要不要帮他一起狩猎？要。好，现在我们可以分头去狩猎了。对了，这南院有朕喜欢的爱鸟，为了避免朕的爱鸟受伤，你们不许狩猎飞禽，只许狩猎走兽。午时之前回来即可。是是。老六，到罗燕那去，不会骑射，就帮罗燕捡猎物。是，不许狩猎飞禽，这里人怕是有本外。玉玉，不对劲儿，住这么久，怎么一直猎物？跟紧我，别拖我后腿，到时候父皇责罚我可不管。对面好像有猎物，过去看看。去。难怪父皇不让狩猎飞禽，这南院的走兽早就被清理了。毕竟他可以清理走兽，没法清理飞禽。这些被射杀的猎物，应该也是父皇让人提前准备。今日不是比试骑射了。而是比是谁更诚实。殿下，反正这里没人，咱把这猎物收起来吧。不行，不行他竟然拒绝了。不是我们射杀的猎物不能要。可以呀、啊，你虽然弱不禁风，但好在算是有骨气。我开始对你刮目相看了。父皇都允你帮我狩猎了，我还要拿别人射杀的猎物当成自己射杀，那岂不是一点脸都不要？不错，这才算是个真男人。继续搜寻。看来本帅猜的不错，这些猎物都是父皇派人提前射杀的。今日谁带回去的猎物最多，谁就会。哈哈哈哈哈！你这个扫把星，好端端的，你怎么怪起我来了？都是因为你跟着我们才搜寻不到猎物的。这也能怪到我？高和，保护好他。我单独去狩猎。是。去。去。去。玉玉，距离午时已经没多长时间了，再没有猎物我们就输定了。要不就把这只猎物带回去，反正都没人看见。不不，沈落叶，你怎么能做出这种事情？可是一只猎物都打不到的话，沈家人的脸怕是要被我丢光了。这个傻，你看吧，我就说你是个扫把星。把这些猎物给我丢了，凭什么？这是你亲手打的猎物吗？当然是。当本殿下傻呀？这些猎物身上血都凝结了，怎么可能是你亲手打的？丢了？你放屁！就是嫉妒打到猎物了。你可以不丢，但是见到父皇，我也一样会说这不是你打的。你就是个窝囊废！本殿下再废，不干昧着良心的事情。你也不能干，殿下，反正这没人，要不咱把这猎物收了吧？殿下，你一只猎物打不着，圣上肯定会怪罪。是啊是啊,是啊，都给我闭嘴！咱们人穷志不能穷，不是咱们打的猎物，坚决不能要。谁在多嘴，自己滚去领五十大板。六殿下倒也是个正直的人。玉，哟，这不是六弟和弟妹吗？怎么，你们一只猎物都没打到？运气不好，没遇到猎物，让三哥见笑了。白痴，等会让你们有哭的事。我看你们不是运气不好，是剑术不行吧？这么大个南院，你说你没碰到猎物？哈哈哈哈哈！都是这个废物装清高，害我们被嘲笑。确实运气不好，是吗？这样吧。
，你跪下来求我，我送两只灵物给你，这样你们呀、啊、就输的不至于那么难看。不必了，三哥，你要是送了我们猎物，那你自己的猎物恐怕就不够了。<笑>我这么多猎物，就算送你们两只，我也赢定了。你就这么确定你赢了？怎么，你不信、啊？要不我们俩打赌？三哥想怎么赌？打赌？本帅这么仇，不知道怎么阴你。父皇最近赏赐你那么多好东西，要不然咱们赌五千两黄金。好，你输定了，准备好五千两黄金吧。上仙得意一场，等会儿有你控的时间。老六、罗燕，叫你们去狩猎，你们去游山玩水了吗？回圣上，没有。没有，那你们的猎物呢？回父皇，我们运气不好，没有遇到猎物。巧，这么大个南院，你说你没碰到猎物，估计你自己都不信。三哥所言极是，我看他们就是故意清淡。我看六殿下是因为最近立了不少功，这尾巴都翘到天上了，连圣上的命令都敢怠慢。滚一边去！一会儿再收拾你们。是，这个窝囊废，我迟早被他害死。好戏开场。来人，清点猎物。老三，你可以啊，啊。还猎到了一头鹿、啊，儿臣接到父皇狩猎的通知，不敢怠慢，每天都勤练骑射，再加上儿臣的运气比较好，恰好啊遇到了一头鹿，很不错，多谢父皇夸赞。不过儿臣有个小事想请父皇帮个忙，什么事儿？你说。儿臣今日回来的时候，跟六弟打了个赌，若是儿臣今日拔得头筹，六弟将输给儿臣五千两黄金。儿臣怕六弟不敢承认，想请父皇做个见证。老六，可有此事？确有此事。这，竟然自己说出来，这生怕父皇的惩罚不够狠。好，朕就给你做这个见证。这个畜生，还有你跟老六打赌。谢父皇。公布结果：三皇子得猎物十八只，四皇子得猎物十三只，五皇子得猎物十五只。哇，不错，一个个的。不愧是朕的好儿子，谢,谢父皇夸奖。宣布此次狩猎的获胜者，老三。来人，把赏赐拿给老三。谢父皇。再看看吧，希望这个赏赐能让你满意。父皇赏赐，无论未见，儿臣都满意。果然不出本帅所料，这下有好戏看。父皇，这这，这个意思啊，这昨日就命人把南岳清了场，今天早上派人丢了些猎物进来。儿臣有罪，儿臣有罪，罪不是你们有罪，是朕是朕错伤了你们，这些逆子。这么说，是他救了我。要不是他不让我带走猎物，我现在怕是也跪在这里挨打。女子，朕有，朕都没有丢路去，你竟然还打了一只鹿。女子，你说是谁给你们准备的猎物？儿臣知罪，做。苏玉娇，老来人，传旨，薛师傅西巡马上，想做三皇子骑马于阵。即刻出，丞相之旨。是。父皇，父皇，求你饶了我爹吧！他只是医生关了头，求求你饶了他吧，父皇，求求你饶了他。是关了头吗？他是被鬼神夺走了魂魄。不是，滚一边去！这会没工夫收拾你，刘，这滚过来！这老霍杀疯了吧？关我屁事啊！你在路上。没有看到被猎杀的猎物，有看到，那为什么不捡起回来？回父皇，儿臣虽然没用，但儿臣还要点脸。不是我跟落雁射杀的猎物，儿臣绝不能用。儿臣虽然也不想被罚，但儿臣不能做昧着良心的事。最主要的是，儿臣不能欺瞒父皇啊！听到了没有？你被你说成废物的老六都知道要脸，而你的脸呢？儿臣知罪。好了，老六，没你们的事了，你们先回去。是。不行啊。本帅还得再添八卦呀！哎，父皇，那儿臣和三哥的赌约还做什么？哎呦，他
的内湖不堪其累，我死跟你没关系。好啊，这没脸的东西，竟然还用脸跟老六打赌，不是无耻之极呀、啊！啊啊啊啊啊不知道便宜老子会怎么处罚老子？不会打一顿就完事吧？进来，爱妃这是怎么了？我来向你道歉。哟，贪得呀！你还知道道歉？错了就是错了，没什么不敢的。我今天在高和那么多人面前，不该骂你是废物，更不应该为了自己面子过得去，去捡那些不该属于自己的猎物。倒是意识到了自己的错误，但是嘛，这道歉的态度不诚恳。那你还想让我怎么道歉？今天当着那么多人的面辱骂本殿下，再怎么着也得被本殿下打一下。你行，错了便是错了，你打吧。嗯、哎，你无耻！哎，是你让本殿下打的呀？但我我没让你打我那。这是本殿下的家法，记住，以后要是犯错。本殿下还打，圣上有旨，奉天承运，皇帝诏曰：丞相徐石府欺君罔上，教唆三皇子欺瞒于朕，罪不可恕。即日起，革除徐石府丞相之位。徐丞相接旨吧。接旨。三殿下可真是老夫的好女婿，老夫尽心尽力，为了谋划一道好，一点风吹草动就把老夫卖得彻彻底底。啊啊！这也是没办法，当时的情况清雪都知道。我要不说，父皇怕是要打死我。爹，你就别怪三殿下了。今日圣上龙颜大怒，三殿下不敢不说。你就不知道找个背黑锅的吗？我这当时都吓得魂飞魄散了，哪里能想到那些呀、啊？可真行！月上大人，请息怒。今日之事确实是我的错，不过月上大人，请放心。倘若我登上大位，他日我定叫月上大人为其人臣。接二连三出了这么多事，圣上已经对你很不满了。你想当太子，怕是很难了。所以还得多请月上大人替我出谋划策呀。好在四皇子和五皇子也欺君了，圣上又不能立云峥为太子，你倒还有机会。对对对，哎对，你现在不能再针对云峥了，反而要跟他交好，让我跟那个杂碎交好。他不是真心的，要让圣上看到你的改变，要不然如何登上太子之位？咽不下这口气，为了太子之位，咽不下也得咽。这个云峥实在太可恶了，不就是打了你一下屁股吗？你说你至于吗？可我第一次被这样欺负，不行，我一定要退婚。退婚你就别想了，当老太君让我帮六殿下操持府上这些事的时候，就说明老太君已经默认了这门亲事，你这辈子怕是都要被他欺负了。这怎么可能？不行，我要去找祖母问个清楚。哎，这个傻丫头，她到现在都还不知道她的夫君其实是个吃人不吐骨头的老虎吗？哎呀，算了，让她自己慢慢去想吧。嫂子，请坐，咱们聊聊正事。你说吧，我听着。府兵招募的如何？府兵招募完成，需要一个宽敞的地方操练。操练的地方。你自己看着办就行。但我现在头疼的是，父皇可能不会再让我去说白了。不会吧？上上给你五百府兵，不就是为了在战场上护你周全吗？父皇若是要我去说白，他就不会再让我自起募兵操练了。他直接从皇城六位抽调五百府兵给我，这样岂不是更好？你倒是聪明，不过你为何非要去说白？现在这样不是也挺好的吗？我必须要去说白。实话告诉你，我要去夺兵权。你不会是要？放心，我不会造反。我在朝中没有根基，我只有手上掌握了兵权，我才能自保。那你想怎么做？我要倒逼父皇，让父皇不得不让我再去说
怎么个倒闭法？你悄悄的把父皇让我去朔北从军的消息散播出去，最好弄得人尽皆知，还要大肆的夸赞父皇英明神武、大公无私等等。你想让圣上骑虎南下，不得不让你去朔北。对，我看你还想让圣上以为这是三皇子搞的鬼，再狠狠的收拾三皇子一顿吧。嫂子真聪明，我越来越喜欢你了。你去死！这混蛋虽然厚颜无耻，但真的是狡猾呀，不是阴险。殿下，三皇子来了，正在正厅等着你呢。知道了，他清早的这蠢货来干什么？难道还想报复本帅不成？哎，三哥，你不在家好好养伤，到处乱跑什么？狗东西，先让你心贼落荒，以后再收拾你。哎呀，六弟，我今天来是给你道歉的。道歉？这好端端的，三哥跟我道什么歉？三哥呀，昨天挨了父皇一顿打，三哥才幡然醒悟。三哥以前处处针对你，三哥越想越觉得羞愧，今天特意来给你道歉，还希望六弟别放在心上啊！真的假的？这蠢，开始玩改过自新的戏码，哼哼，就他还学别人忍辱负重？哎，当然是真的。三哥以前处处针对你，希望你不要记前嫌，咱们兄弟俩能够重归于好。真的。那三哥，你以后可要多照顾这小弟啊！这货，快到碗里来。当然，你的事儿以后就是三哥的事儿啊！就等你这句话，看本帅不阴死。哎，别说，三哥，我现在刚好有个事儿，想请三哥帮忙。可是，这我不知道怎么跟三哥开这个口。哎呀，我刚刚都说了，以后你的事儿就是我的事儿，有什么事儿尽管说。我只要能做到，一定义不容辞。真的吗？当然。那三哥，借我五万两银子呗。这这这，六弟，你就别开玩笑了。这父皇最近赏赐了你那么多好东西，你这还需要跟三哥我借钱呢？三哥，我是真缺钱。那你也知道。父皇让我私募五百府兵，那我要养活这五百府兵，需要很多银子的呀。你看，就我手里这点银子，那根本就不够啊！啊，三哥，你放心，我会立字据，等我手头宽裕了，就一定还给三哥。这、这、这、这个，三哥，你不会不借给我吧？呃，不是，不是，不是，三哥最近手头也有点紧啊。哼，就知道你在骗我。你根本就不是想跟我重修于好，哎，不是不是不是，我是真想与你重归于好，但是这个区区五万两银子都不肯借给我，我才不信！区区五万两银子，你他妈也说得出口？算了，太子之位先借给这个混蛋吧。<笑>行吧，那我今日，哎哎，谢谢三哥。三哥，你对我真的太好了，有三哥仗着，我再也不怕了。疼！你快放开我！啊啊！三哥，你这是怎么了？昨天被父皇教训了，背上有伤。啊！哎呀，你瞧我这脑子，一高兴我就忘了这茬了。三哥，实在对不住。没事，我死了，我会放过你的。三哥，你放心，我前去朔北之前一定会还你。六弟说笑了，你立了这么大功，父皇怎么会让你去朔北啊？三哥，你就别宽慰我了，知道了。那父皇允许我招募五百府兵，他就是想让他们跟随我去朔北，给我当亲兵的。此去朔北，恐怕以后我就再也见不到三哥了。那个，好了，你别胡思乱想啊！你放心，我一定启奏父皇，让你。不要去朔北，这个废物倒是提醒了我，我要让你想不去朔北都不行。三哥，君无戏言。三哥，其实，在临走之前，能跟三哥化干戈为玉帛，也算是两缺了我一桩心事了。蠢货，赶紧出去宣扬，省得本帅再麻烦了。好了好了好了，你别多想，三哥得回去换药，等三哥伤好了以后啊，请你喝酒。哎，三哥，我送送你。哎。六弟留步，三哥慢走
，你现在立即派人在城中打死宣阳，父皇下旨让老六去朔北的事。是，狗东西，等你去了朔北，就算老子弄不死你，北环的人也会弄死你。哈哈哈哈哈！哎，我刚准备去找你，你就来找我了，咱们这算不算心有灵犀啊？谁跟你心有灵犀了？你找我干什么？以后按照这个方法操练府兵即可。我还用你教我练兵啊？你先拿着看看吧。如此精妙的操点，你从哪儿得来的？当然是我自己写的。自己写的？真的假的？你的相，你想的真美。那你，你干嘛？我看你一直抖，以为你老。你，你分明就是趁我看得出神，你占我便宜。哎，那小两口之间的事情，怎么能叫占便宜呢？你就是个色配。<笑>这个真的是你写的？你要不信，那我也没办法。反正你记住，记完了之后把它给烧了就好了。烧了？你要将这么好的槽点烧了？当然烧掉。这东西要是流传出去，被父皇发现，我妈妈可就大了。难道这真的是他写的？可他一个连领军都不懂的人，怎能写出如此精妙的槽点？好，那我回去自己先研究研究。随你，反正你研究完了，记得烧掉就好。好，都怪你，我差点忘了一件大事。什么事啊？奶奶让你跟我回去赴宴。决定要给老六和洛言定下婚期。既然他们婚约都定了，早点把婚期定下来也好。<笑>看来老太君是认可这个孙女婿了。是啊，六殿下虽然没什么大才，但这孩子老实本分，不争不抢，将来也不会卷入某些漩涡。而且他替我朝收复失地，又立获北环阴谋，大功于大钱。现在。老身再也不敢说六殿下配不上落雁了。<笑>不瞒您说啊，朕昨日派人已经选好良辰吉日了，本来打算去府上跟你商量，没想到老太君先找上来了。是吗？那可真是赶巧了。司<笑>礼监说，下个月二十三就是个好日子，老太君意下如何呀？嗯，一切都以圣上的意思。<笑>圣上，这是出了什么事？老太君，朕这里有点急事，烦请您先回府，稍后朕派人把婚书送到府上。老身告退。确定吗？是啊，不送来的消息。确定。咱们老六来御花园。儿臣参见父皇，免礼。你去给老六道过歉了。儿臣往日糊涂，处处针对六弟，如今想想。尚觉惭愧，多谢父皇将儿臣打醒。好，看来那顿打没有白挨啊！看来主动向老六示好，这一招奏效了。老六，原谅你三哥了没有？其实这也不能全怪三哥，是儿臣有错在先。毕竟是儿臣先提倡三哥的命根子在前，三哥能主动向儿臣道歉，弄得儿臣就有些不好意思了。真的吗？真的。哎，父皇，不瞒您说，三哥还借了儿臣五万两银子呢。哎，是。看来不光你就收到风声了，这都几天了，也该收到风声。看来今天有好戏看了。朕就喜欢看到你们这兄友弟恭的模样，朕心甚慰啊！伤好了没有？多谢父皇挂念。儿臣身上的伤，基本已经好了。好了就好，好了，朕就可以下手狠一点了。哎、呃呃呃，父皇，这这是干什么？货呀！啊，干什么？你个蠢货！我并不明白父皇的意思，果然是收到了风声。知不知道？他前脚去你府上给你道歉，后脚就派人在城中散播，只让你去朔北拼命的消息。啊！现在满城的百姓都知道你要去朔北了。这也没什么，那反正二臣都要去朔北，三哥这是在帮二臣播名声吧？呵呵，蠢货，你还真这么干了？你就是个蠢猪，他这是要害死你呀、啊！啊！
，这怎么能是害死儿臣？现在满城的百姓都知道朕让你去朔北跟北环人拼命了，满城的百姓都夸朕圣明了，朕已经被捧上天了，现在是骑虎难下呀。朕不想让你去朔北都不行了，你说他这不是害死你是什么？啊！本帅要的就是这个结果。父王，儿臣冤枉，现在还敢欺瞒于朕？儿臣真没干这事儿，我父皇明察呀。朕看你是不见棺材不掉泪，把人带上来。是。现在你还有何话说？不要我让他亲口跟你对质啊！儿臣当时被朱元蒙了心，儿臣有罪。说你冤枉，臣有罪，还请父皇手下留情。父皇，算了吧，儿臣本来就要去朔北。你，父皇，儿臣去朔北，既能给自己博名声，也能给父皇博个贤名。就算儿臣战死于朔北，那也能名留青史。说起来，儿臣还要感谢三哥。你这个孩子呀，你叫朕这如何是好？父皇，这就没有想过让你去朔北呀、啊。父皇，儿臣去朔北，是不愿让天下百姓戳父皇的脊梁骨。好。先回府上吧，好好教训教训这个畜生。恭喜恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜贤良元，恭喜哈，喜贤良元，恭喜贤良元。圣上居然请阁老替六殿下主持婚礼，张阁老是圣上的恩师啊，让张阁老替六殿下主持婚礼，可见圣上对六殿下的恩宠。是啊，是恩宠。还不是要被发配朔？没想到啊，没想到他们斗得这么厉害，到头来却便宜了我和老四。这下只有老四一个对手，太子之位一定是我的。仪式已到，敬礼，一拜天地。好，好，好，二拜高堂。好，夫妻对拜。好，礼成，答谢宾客。各位恭喜恭喜，这区区伯利，你可千万别嫌弃，那就多谢我了。哦哦哦！朔北齐霸北环，出尔反尔，以北营一带突袭我朝鸭梁队伍，损失惨重，损失惨重。这